প্রিয় দর্শক অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি টুটলি রহমান শুরু করছি অ্যাজ ইউজুয়াল তাজা চায়ের আড্ডা আজ আমার সাথে আছে একজন ব্রিলিয়েন্ট ডান্সার ও কোরিওগ্রাফার দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওংলি শিবলি মোহাম্মদ কেমন আছো শিবলি বলো তোমাকে দেখে আই এম ফিলিং গ্রেট তুমি একটু বলো তোমার ছোটোবেলার দুষ্টুমির কথা আর তোমার বাবা মা তোমার ভাই তোমার বোন কেউ আছে মানে সব 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 কিছু আমি বলো আমরা দশ ভাই বোন ছিলাম এবং আমার বাবা মা তা আমাদের সুখের জীবন ছিল তারপরে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সেই কালো রাত ছাব্বিশে মার্চকে বাবাকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তারপর আমাদের জীবনের স্ট্রাগলিং শুরু হয় আমার মা তোমার দশটা সন্তান হ্যাঁ সবার সামনে কিছু তো স্মৃতি আছেই হালকা তো সব মিলে মনে করো যে বাবার তো ডেড বডিও আমরা পাইনি তো ভালো লাগে এখন যে মোহাম্মদপুর একটি রাস্তা আছে শহীদ সলিমুল্লা রোড যেটা বাবার নামে যখন রাস্তা দিয়ে যাই একটা অহংকার হয় তারপরে ভালো লাগে মা দশটা সন্তানকেই মানুষ করেছে কেমন করে কেমন করে করেছে সেটাই হলো সবচাইতে মানে কঠিন কাজ তার একটাই ক্ষমতা ছিল সে খুব সুন্দর এমব্রয়ডারি করতেন এবং সেলাই করতেন যেটা বাবা শখ করে তাকে সিঙ্গার থেকে শিখিয়েছিল তো সেইটাই তার পুঁজি করে এই দশটা সন্তানকে গ্র্যাজুয়েট করা আমার ভাই সাদি মোহাম্মদ হ্যাঁ তো আমাদের মনে যে শিল্পটা আমাদের মধ্যে যে শৈল্পিক গুণাবলীটুকু এই মায়ের কাছ থেকে আমার যা মনে হয় এসছে আর কি ছোটবেলার থেকে তোমার নাচের দিকে তোমার শখ ছিল নাকি কখনোই না আমরা গান করতাম আমাদের বাড়িতে গানের চর্চা ছিল আমিও গান করতাম আমি অনেক গান আমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গান করেছি কিন্তু আমার নাচের প্রতি দুর্বলতা ছিল মানে দেখতে ভালো লাগতো তো আমি ওই ছায়ানটে গান যখন শিখতাম আমি নাচের ক্লাসগুলোকে বাইরে থেকে ফলো করতাম খুব মজা লাগতো হ্যাঁ দেখে খুব ভালো লাগতো তারপরে আমি প্র্যাকটিস করতে বাসায় না প্র্যাকটিস না দেখতে আমার মনে হতো আমি পারবো মানে আমার একটা এমন একটা কনফিডেন্স ছিল এবং বিশ্বাস করো আমি ভর্তিও হলাম নাচ গান গানের সঙ্গে নাচে তো তোমার আচ্ছা কোনো আপত্তি ছিল না 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 আমার বাড়ির থেকে এগুলোর থেকে আমরা খুবই আমার মা এত বড় মনের মানুষ যে মানে মায়ের ওই সমস্ত কোনো রকম তারপরে আমি এক বছর নাচ শিখেই প্রথম বছরই আমি ফার্স্ট হলাম পরীক্ষাতে হওয়ার পরে আমি আমি তখন জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি জাস্ট খালি পড়ছি ফিজিক্সে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি মিউজিক হ্যাঁ তারপরে আমি ওখান থেকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ পাই ওকে তখন আমি চলে যাই ভারতে এবং আই এম সো লাকি যে আমি যেটা তুমি বললে যে আমি এত দুষ্ট কেন আমি আমার গুরুর প্রতি ক্ষমা ক্ষমা করে দিবেন গুরুজি যে সেটা হলো আমার গুরু পণ্ডিত বিরজু মহারাজ আমি দুষ্ট হয়েছি আমি দুষ্ট হয়েছি ওনার কারণে উনি এত দুষ্ট আমি পছন্দ করেন প্রতিটা মুহূর্ত ওনার চলে দুষ্ট আমি দিয়ে তা আমার খুব মজা লাগতো যে আর আমার গুরু বলতেন যে একজন ডান্সারের ক্যারেক্টার ওইটা প্রতিফলিত হয় রিফ্লেক্ট হয় অন দ্য স্টেজ তো তুমি যদি খুব গুরু গম্ভীর ম্যার ম্যারা টাইপের মানুষ হও হাউ ইউল পারফর্ম লাইক ইউ নো ইউ আর ফ্লাইং অন দ্য স্টেজ রাইট এটা সম্ভব না আমার গুরুজি আমাকে এত ভালোবেসে নাচ শিখিয়েছেন এবং আমিও যান প্রাণ দিয়ে শিখেছি ফিরে এসেও আমি তখনও জানি না আমি শিবলি মোহাম্মদ হাবো আমি খালি দু একটা প্রোগ্রামে নাচ করি যখন তখনই বলে ছেলেটা কি সুন্দর নাচে তখন তো নিপা হলো সুপার ডুপার স্টার বাংলাদেশে তখন তো আমি শুনি নিপা 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 আমার বাড়িতে এলো আলাপ করতে নাচের ব্যাপারে বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেল হ্যাঁ নিপা কখন বের হবে সবাই দেখবে তখন নিপা বললো যে ও আমার সঙ্গে ডান্স করতে চায় বেরো মিটারে নিপা তখন ওই জায়গায় আমি এই জায়গায় ঠিক আছে তো আমার কি হলো সুবিধা হলো আমি এক জাম্পে ওখানে চলে গেলাম গিয়ে নাচতে গিয়ে যখন লোকে দেখছে ও মাই গড তো শেয়ান এ শেয়ান তো তখন কি হলো আমাকে আর আমার <laughs> নিপার কথা 
তো তোমার থেকে শুনবো তোমাদের দুজনের যে মোস্ট ফেভারিট যে তোমাদের প্রোগ্রাম মানে যেটা অনুষ্ঠানটা করেছো তোমরা অনেকগুলো করেছো আমি জানি এত একটা তোমার যেটা ফেভারিট সেটা একটা ছোট একটা ক্লিপিং দেখাবো আজকে তুমি বলো তো কোনটা দেখাবে আমার নয় উনি নয় নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম ওকে আমরা এখন ছোট্ট একটা ক্লিপিং দেখছি নিপা আর শিবলি আমার অসম্ভব সুন্দর আসলে আমাদের নাচের কেমিস্ট্রিটা এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে টুটলি আপা যে তুমি বিশ্বাস করো যে এমন হয় আমি নিপা যদি রিহার্সেল ছাড়াও মঞ্চে যাই আমার মনে হয় না যে কেউ একজন দর্শকও বুঝবে যে আমরা রিহার্সেল করিনি যেটা আমি তোমাকে জানতে চেয়েছিলাম যে নিপা ছাড়া তোমার লাইফে অন্যান্য নায়িকা যারা যারা আছে তোমাকে প্রশ্নটা যে তুমি আমাকে করেছো জানো তুমি ধন্যবাদ আমি সেই নৃত্যশিল্পী বাংলাদেশের পুরুষ নৃত্যশিল্পী যে সবচেয়ে ভাগ্যবান আমি একদম সিনিয়র থেকে নিয়ে শুরু করে জুনিয়র পর্যন্ত বাংলাদেশের যত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মহিলারা আছেন আমি প্রায় প্রত্যেকের নায়ক হয়েছি আমি লাইলা হাসানের নায়ক হয়েছি জিনাত বরকতুল্লার নায়ক হয়েছি ডলি ইকবালের নায়ক হয়েছি নীলুফার বাহিদ পাপড়ি মিনু হক সুলতানা হায়দার সবার সাথে কবরি নায়িকা কবরি যে আমার ছিল স্বপ্নের একটা স্বপ্নের ওনার সাথে করেছি আমি ঋতুপর্ণার সাথে করেছি মানে আমার আমি সেই ভাগ্যবান মনে হয় আমি একজনের কথা জানতে চাই এখন আমাদের খুব ফেমাস ফেভারিট কবরি ইয়েস আমার মজা ছিল যেটা যে আমি ছোটোবেলা অনেক লুকিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চুরি করে আমি কবরির সিনেমা দেখতাম আচ্ছা মানে শি ওয়াজ মাই ফেভারিট এখন পর্যন্ত যদি বলো বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিয় নায়িকাকে আমি বলবো কবরি আমি যখন মোটামুটি নাচ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছি লোকে জানে আমাকে তখন একদিন উনি আমাকে ফোন করলেন যে কলা বাগান মাঠে একটা সম্বর্ধনা হবে তো আমি আমি আর তুমি একটা নাচ করতে চাই আমরা যে সিলেকশন করলাম যে আমরা কী নাচব সেটা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবেদন কবিতাটি দেন আমাদের এই নাচটা করলাম এবং করার পরে চারিদিক থেকে প্রশংসা ছোট্ট একটা ক্লিপিং দেখছি পরিচয়েছে মুসলাম ওনার সাহেব আব্দুল্লা আবু সাইদ শহীদ ইসলাম আমি আজাদ রহমান তারপরে আমি এনাদেরকে সবাইকে পেয়েছি এবং ওনাদের এত ভালোবাসা পেয়েছি আমি সব সময় আই এম সো লাকি এই জন্য আমার মনে হয় যে আমার শুরুটাতে আমি ভীষণ ভালো কিছু মানুষের এই ভালোবাসায় আমাকে মনে হয় অনেক মানে সহজ ঠিক পথে যেতে গাইড করেছে তোমার মোস্ট ফেভারিট তোমার কথা জানো কি না জানি না যে আমি কিন্তু এক বছর লন্ডন ব্যালে থিয়েটার স্কুলে ব্যালে কিভাবে ইউজ করেছি ফুটওয়ার্ক থেকে শুরু করে এভরিথিং এইটার কোরিওগ্রাফি করেছেন ডক্টর মহুয়া মুখার্জি উনি গৌরীয় নাচ এবং আমাদের দেশীয় নাচের সঙ্গে মিক্স করে আর অডিওটা আমার ছিল কাথাকের এটাতে মিক্স করে ওনার ডিরেকশনে আমি আর নিপা একেটে ছ্যাকলাটা কি সুন্দর শিবলি তুমি কিন্তু অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো লাইফে তুমি ইউনেস্কো এর একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো তুমি জর্জ হ্যারিসন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো এই জর্জ হ্যারিসন অ্যাওয়ার্ডটা কি যা যা দিন তো পেয়েছো এর প্রথম আলো পেয়েছো লাক্সের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো আমার না এই খুব অ্যাওয়ার্ডগুলোকে খুব আমাকে পুলকিত করে না 
আমাকে করে কি জানো যখন রাস্তায় বের হই যখন একজন ভিখারিও আমাকে চেনে যখন আমাকে বলে আপনার নাচ ভালো লাগে আমার মনে হয় অত বড় অ্যাওয়ার্ড তো আর কিছু হয় না এই দেশের মানুষের ধারণা তো ডান্স করবে মেয়েরা ছেলেরা আবার নাচবে কেন এরকম ধারণা ছিল একসময় কিন্তু এই যে ভেঙে দিয়ে যে এখন মানুষ আমাকে বলে একটা বাচ্চা ছেলেকে এনেও বলে যে স্যার আমি আমার ছেলেটাকে আপনার মতো ডান্সার বানাতে চাই এটা কিন্তু কম কথা না 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 অনেক বড় কথা অনেক বড় পাওয়া না এগুলো তো অনেক পুরস্কারের চেয়েও বড় পাওয়া সত্যি শিবি তোমার থেকে আমি এখন জানতে চাই ইন্ডিয়াতে কোন একটা প্রোগ্রাম করেছো যেখানে তোমার খুব পপুলারিটি হয়েছে ঝুম তারার ঋতুর মেলা এটা ছিল একটা ইন্ডিয়াতেও মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলেরও একটা অনেক প্রথম দিকের একটা ডান্স রিয়েলিটি শো এবং আমার সঙ্গে বসেছেন প্রভাত রায়ের মতো পরিচালক তনুশ্রী শঙ্কর একদম ইন্দ্রাণী দত্ত মানে সব বিখ্যাত লোকেরা আমার সঙ্গে বসছেন একটা জাজমেন্ট এবং আই ওয়াজ সো প্রাউড যে সবাই বলতো যে আপনার জাজমেন্ট সবচাইতে বেশি ভালো হয় জন্য যে আপনি জেনে বুঝে আপনি ক্রিটিসিজমটা যে করেন তো এই জন্য ওই প্রোগ্রামটা করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি ওদের কাছ থেকে তার চেয়েও আমি এখন বেশি এনজয় করি আমার স্কুল ইয়েস আই ওয়ান্ট টু হিয়ার অ্যাবাউট ইউর স্কুল অ্যাবাউট ইউর একাডেমি আমাদের স্কুলে তোমরা কারা কারা আমি নিপা এবং জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আমাদের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ওকে উনি আমাদের কোঅর্ডিনেটর আর আমরা দুজন ডিরেক্টর কোথায় স্কুল আমাদের স্কুলটা হলো মগবাজার গার্লস স্কুল এবং রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় নিত্যাঞ্চল নৃত্যাঞ্চলের মধ্যে মোটামুটি দেশে মোটামুটি পরিচিতি পেয়েছে আমাদের এক হাজারের উপরে স্টুডেন্ট কিন্তু সকালে বিকালে মিলে আছে দুই স্কুলেই এবং মজার ব্যাপারটা হলো যে এই নৃত্যাঞ্চল হলো আমার এবং নিপার মানে আমাদের নৃত্যাঞ্চলের এখন সবচেয়ে বড় শক্তি আজকে যদি বলো তুমি যে তিনশো স্টুডেন্ট নিয়ে একটা পারফরমেন্স করতে হবে আমার হ্যাঁ আমরা করে দেবো বিকজ আমাদের সেই শক্তি হয়েছে আমার স্টুডেন্ট এখন হাজার হাজার স্টুডেন্ট এখন এত ভালো কাত্থাক ডান্স করে যে আমি যখন দেখি বসে যে এত সুন্দর আছে মনটা এত বড় তৃপ্তি আর কিছুতে নেই তুমি কবে শুরু করছো একাডেমি আমি একদম ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে ওয়েন আই কেম মেবি ইট ইজ ইয়েস আই স্টার্টেড ফ্রম দ্যাট টাইম লং টাইম ঋতুপর্ণা সম্পর্কে তো ওর সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই যে অনেক শক্তিশালী অভিনেত্রী ভারতের সে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে সেও ঠিক একদিন আমাকে এমন ফোন করে বলেছে আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা বলছি আমি তোমার সাথে নাচ করতে চাই হ্যাঁ তো আমি আমি একদম শিহরিত এবং বলতে তুমি কি করবে আমি যে করবো মানে আমি তোমার সাথে নাচ করব তার আগে বলছি আমি তোমার ভীষণ ভক্ত অভিনেত্রী অভিনয় এবং আমি শর্টকাটেই বলি যে ওর সঙ্গে যখন আমি শ্যামা এবং সাপমোচন দুটাই এটি বাংলাতে ডান্স ড্রামাটা করেছি যখন শ্যামা করছি তখন আমি বারবার উপলব্ধি করেছি যে একজন ডান্সারের কত স্ট্রং অ্যাক্টিং পার্ট দরকার সাধারণত আমার কান্না আসে না ক্যামেরার সামনে আমি হয় গ্লিসারিন বা ভিক্স কিছু লাগাই এখন ওর যে এক্সপ্রেশন ছিল বিশ্বাস করো রুটলিয়াপা আই স্টার্টেড ক্রাইং আমার এই ভিক্স কোথায় গ্লিসারিন কোথায় আমি ভুলে গেছি তখন অনেস্টলি বলি আমার তখন এমনি চোখে জল আসছে আর তখন আমি ওকে এরকম ছুঁড়ে দিলাম যে কেন এলি কেন এলি দর্শক এটা ক্লিপিং দেখতে হবে আমাদের বিফোর উই ফিনিশ আ প্রোগ্রাম শেষ আপনারা তাজা চায়ের আড্ডা বা এন টিভি অন্য কোন অনুষ্ঠান দেখতে হলে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে আগামী সপ্তাহে একই দিনে একই সময় আবার দেখা হবে টিল দেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই দেখতে থাকুন এন টিভি